ఎంట్రీస్ కూడా వస్తూ ఉన్నాయి చాలా సినిమాలు ఆల్రెడీ ఎంట్రీస్ వచ్చినాయి ఇంకా వన్ మంత్ టైం పెట్టి ఈరోజు అనౌన్స్ చేస్తూ ఉన్నాము వన్ మంత్లో వచ్చిన సినిమాలన్నీ స్క్రీనింగ్ అయిన తర్వాత కమిటీ డిసైడ్ చేసిన సినిమాలకే మనం ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది వాటిని ఎన్ని కేటగిరీలు అనేది కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్తాను ఏ కేటగిరీలో ఇస్తున్నాం అనేది కూడా అనుకున్నాము ఫస్ట్ అంటే గోల్డ్ నంది ఇవ్వాలి సిల్వర్ నంది ఇవ్వాలి బ్రోజ్ నంది కాపర్ నంది ఈ అవార్డ్స్ ఇవ్వాలనుకున్నాము వీటిని ఈ అవార్డ్స్ ఏడు అవార్డ్స్గా ఇస్తున్నాము బెస్ట్ ఫీచర్ ఫిలిం బెస్ట్ యాక్టర్ బెక్స్ యాక్ట్రెస్ బెస్ట్ విలన్ బెస్ట్ డైరెక్టర్ బెస్ట్ డిఓపి బెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ బెస్ట్ డ్యాన్స్ మాస్టర్ బెస్ట్ రైటర్ ఈ కేటగిరీస్కి చేయాలనేది మా ఉద్దేశం తర్వాత స్పెషల్ అవార్డ్స్ కూడా ఇవ్వాలని అనుకున్నాం అందులో ఎన్టీ రామారావు స్మారక అవార్డు ఏఎన్ఆర్ స్మారక అవార్డు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ స్మారక అవార్డు రెబల్ స్టార్ కృష్ణం రాజు స్మారక అవార్డు అల్లు రామలింగయ్య స్మారక అవార్డు అలాగే దాసరి నారాయణరావు స్మారక అవార్డు ఇవ్వాలని అనుకున్నాం అలాగే కాంతారావు స్మారక అవార్డు కూడా ఇవ్వాలని అనుకున్నాము వీటిని కమిటీ వాళ్ళే డిసైడ్ చేస్తారు ఆ కమిటీ చేసిన దాని ప్రకారంగా మనము ఇవ్వాలని అనుకున్నాము అలాగే బెస్ట్ న్యూ డైరెక్టర్ బెస్ట్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ యాక్టర్ అండ్ మేల్ అండ్ ఫిమేల్ అలాగే బెస్ట్ విలన్ అలాగే బెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కొత్త కొత్తగా నిర్మించిన కొత్త సినిమాల వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వాలని అనుకున్నాము అలాగే ఇందులో టీవీ యాంకర్స్ అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ టీవీ ఛానల్స్లో ఉన్న యాంకర్స్ కూడా ఇవ్వాలని అనుకున్నాము అలాగే ఫిలిం జర్నలిస్ట్లకు కూడా ఇవ్వాలని అనుకున్నాము ఇది కూడా కమిటీలో డిసైడ్ చేసి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది అప్లికేషన్ ఇలా ఉంటుంది దీనిపైన కూడా ఇది నెక్స్ట్ మంత్ ఫిఫ్టీన్త్ వరకు ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఏ సినిమా అయినా అప్లై చేసుకుంటే దాన్ని కమిటీలో జ్యూరీ కమిటీలో స్క్రీన్ స్క్రీనింగ్ తర్వాత డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది మనకు నంది అవార్డ్స్ టీఎఫ్సిసి అనే వెబ్సైట్ల నుంచి కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకొని అప్లై చేయొచ్చు దాన్ని అప్లై చేసిన దాని తర్వాత డిసైడ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ నా సహా నటీనటులకు సాంకేతిక నిపుణులకు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నటువంటి రామకృష్ణ గౌడ్ గారికి వారి బృందానికి పాత్రికేయ మిత్రులకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు నంది అవార్డ్స్ అనేది పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో ప్రారంభమైంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ నంది అవార్డ్స్ అనేది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ అప్పటికి అంటే దాదాపుగా ఇది అరవై యాభై తొమ్మిదో సంవత్సరమో అరవయో సంవత్సరమో ఈ సందర్భంగా ఈ నంది అవార్డ్స్ ఇస్తున్నామని చెప్పి రామకృష్ణ గౌడ్ గారు చెప్పగానే చాలా సంతోషం వేసింది ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఉన్న ఏ రాష్ట్రమైనా సరే కేంద్ర ప్రభుత్వం అయినా సరే అందరూ కూడా ప్రతి సంవత్సరం ప్రభుత్వం తరఫున ఈ అవార్డ్స్ ఇవ్వటం అనేది పరిపాటి ఈ ప్రైవేట్ సంస్థలు చాలామంది చాలా రకాలుగా అవార్డులు ఇవ్వచ్చు కానీ ప్రభుత్వం తరఫున ఇచ్చిన అవార్డుకి చాలా వాల్యూ ఉంటుంది ఆ వాల్యూతో మేమందరం కూడా అలాంటి అవార్డు సంపాదించుకోవాలి మనం కూడా మన సినిమాకి రావాలి మనకు రావాలి అని రకరకాలుగా అందరం ఆలోచిస్తాం అందరం ఆశిస్తాం కూడా మీరు దేదీప్యమంగా చాలా సంవత్సరాలుగా దీన్ని చక్కగా నిర్వహించిన గత పది సంవత్సరాలుగా తొమ్మిది సంవత్సరాలుగానూ ఈ అవార్డులు ఇవ్వటం లేదు మనం అందరూ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయని లెవెల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన జరిగింది రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలుగా ఒకటి ఆంధ్రప్రదేశ్ మరొకటి తెలంగాణ రాష్ట్రాలుగా మరి మార్పు జరిగింది 
ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ప్రభుత్వం తరఫున ఇచ్చేటటువంటి అవార్డులు ఇప్పటి వరకు జరపల అనేక సందర్భాల్లో ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులకి కూడా చెప్పడం జరిగింది మరి ఎప్పుడు వాళ్ళకున్న ప్రయారిటీస్ వాళ్ళకు ఉంటాయి అలాగే చేద్దాం చూద్దాం అన్నారే కానీ ఇరు ప్రభుత్వాలు కూడా ఈ ప్రభుత్వ అవార్డుల గురించి మరి సహకరించాల మరి చనసూపు చేశారేమో అని అనిపించింది నాకైతే ఉత్తమ నంది సినిమా అవార్డులు నంది టీవీ అవార్డులు నంది నాటక అవార్డులు ఇవన్నీ కూడా చేయటంతో పాటు మరి కవులకు నృత్య కళాకారులకు అందరికీ హంస అవార్డ్స్ అని ఇన్ని రకాలుగా కళాకారులు అందరూ కూడా సత్కరించడం జరిగింది పూర్వకాలం రాజుల రోజుల నుంచి కూడా ఇలాంటి కవుల్ని కళాకారుల్ని అందరూ కూడా సత్కరించుకోవడం అనేది ఒక ఆనవాయితీ కృష్ణదేవరాయ రోజుల్లోనే ఈ ఆనవాయితీ ప్రారంభమైంది మరి మన ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన జరగకముందు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఉన్న రోజుల్లో చాలా చక్కగా చేశారు అందరు ముఖ్యమంత్రులు కూడా ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఒకరి తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమాలని చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా చేయటం జరిగింది ఈ రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత ఎవరికుండే వాళ్ళ ప్రయారిటీస్ వాళ్ళకు ఉంటాయి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏమో క్యాపిటలే లేదు ఎక్కడ క్యాపిటల్ పెట్టాలి ఎలా కట్టుకోవాలి ఎలా చేయాలి అనేది అది ప్రయారిటీ వాళ్ళకి ఇక్కడ తెలంగాణకి ఏమో కొత్త రాష్ట్రం కొత్త రాష్ట్రంగా చేసాం మళ్ళీ అవార్డులు ఏ పేరుతో పెట్టాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ నంది అవార్డ్స్ అనేది ఏపీ నంది అవార్డ్స్గా పాపులర్ అయింది కాబట్టి అది ఆడి చేసుకుంటారు మేము ఏదో కొత్తగా పేరు పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది ఏమైనా ఈ ప్రభుత్వం అనుకోవడం కూడా జరిగింది చెప్పాం అది ఏదో ఒక పేరు పెట్టి చేయండి సార్ మేమందరం ఎంతో ఆస్తితో ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం నంది ప్రభుత్వ అవార్డ్స్ కోసం అని ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి ఒక గుర్తింపు వచ్చిందంటే చాలా గౌరవం అది ఇవాళ నేషనల్ అవార్డ్స్ కానీ ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ కానీ ఎన్నో ప్రభుత్వాలు ఇచ్చేవి ఉన్నాయి ఈ మధ్యకాలంలో మనకి ప్రైవేటు సంస్థల దగ్గర నుంచి వచ్చే అవార్డులే వస్తుంటే తప్ప ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి రావటం వల్ల అనేక సందర్భాల్లో అనేక సభల్లో కూడా ఇద్దరు ప్రభుత్వాలని రెండు ప్రభుత్వాలని కూడా అయ్యా మాకు గుర్తింపు ఇవ్వండి ప్రభుత్వం తరఫున ఇచ్చే మీ అవార్డులు మాకు ఇవ్వండి అని చెప్పి అర్థించడం కూడా జరిగింది కానీ ఇద్దరు కూడా స్పందించల నేను దీనికి ప్రభుత్వానికి ఏం పెద్ద ఖర్చు అయ్యేది కూడా ఏమి లేదు అంతా కలిపితే ఒక కోటి రూపాయల ఉద్యమం అంతకంటే ఎక్కువ అవుతుంది సంవత్సరానికి ఆ కోటి రూపాయలు కూడా ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టలేము మన దగ్గర డబ్బులు లేవని కనుక అనుకునేటట్లయితే స్పాన్సర్స్ బోల్డ్ మంది వస్తారు ఒక్కొక్క సంవత్సరం ఒక మెయిన్ స్పాన్సర్ని పెట్టుకొని ఆ స్పాన్సర్ ఆ ఖర్చు అంతా మీరు భరించండి ప్రభుత్వ అవార్డులు మీరు మీ సహకారంతో ఇస్తున్నామని చెప్పి చేసుకుంటున్నామని అంటే ప్రభుత్వానికి ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు లేకుండా చేసే అవకాశం ఉంది అది కూడా జరగల మరి ఆ మధ్యన రామకృష్ణగౌడ్ గారు కలిసి నంది అవార్డ్స్ అని రివైవ్ చేస్తున్నామండి అన్నాడు అనగానే చాలా సంతోషం అండి ప్రభుత్వం తరఫునే వస్తుంది కదంటే అవునండి అన్నారు సరే తర్వాత ఇరు రాష్ట్రాలు కూడా దీన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తుందండి ఇది చేస్తున్నామండి అన్నారు నాకు అనుమానం వచ్చి అడిగాను సార్ ఇది ప్రైవేట్ సంస్థగా మీరు చేస్తున్నారా లేక ప్రభుత్వం తరఫున చేస్తున్నారా అంటే ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏమన్నా తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని యాక్స్ అడిగామండి వాళ్ళు లోగో కూడా వాడుకోమన్నారు అలాగే వాళ్ళ సహకారం కూడా అందిస్తామని అన్నారు అది తెలంగాణ ప్రభుత్వం లెటర్ కూడా ఇచ్చింది అంటారు అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో అడిగితే వాళ్ళు లెటర్ అయితే ఇవ్వలేదు కానీ మేము కూడా వస్తాం దుబాయ్ అని చెప్పి వాళ్ళు అన్నారు ఏదైనా ప్రభుత్వ అవార్డులు కాబట్టి ఇరు ప్రభుత్వ వాళ్ళు కన్సర్న్ మినిస్టరు లేకపోతే చీఫ్ మినిస్టర్ గారు ఇంకోళ్ళు ఇంకోళ్ళు అనౌన్స్ చేసి ఇప్పుడు ఎందుకంటే తెలంగాణలో వేరే పేరు పెడతారు రేపు పొద్దున్న ఎలాగో నంది అవార్డు చెప్పి నంది అవార్డు అని పెట్టరు కాబట్టి వాళ్ళు వేరే పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ నంది అవార్డుతో మాకు సంబంధం లేదు ఎవరైనా పెట్టుకోవచ్చు అనే స్టేట్మెంట్ అన్నా ఇవ్వాలి లేకపోతే అది లేకుండా అదే సింహ అని అంటున్నారు మరి అది కూడా అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేయలేదు ఇంతవరకు చేసిన ఫోన్ చేసినా కూడా అది దాని వరకే పరిమితం అయింది అదే తీసుకున్నారు కానీ విషయం జరగలేదు ఇంతవరకు అవార్డు జరగలేదు అందుకని ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి కరెక్ట్గా మీరు అఫీషియల్గా మీరు లెటర్ తీసుకోకపోతే మరి చాలా ఇబ్బందులు వస్తాయి ఆ ఇబ్బందులు ఫేస్ చేయకుండా నాకు తెలిసిన అనుభవంతో నేను చెప్తున్నాను దయచేసి మీరు ప్రొసీడ్ అయ్యే ముందు ఇది చేయండి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి లెటర్ తీసుకోండి లెటర్ అంటే ఉట్టి లెటర్ చాలదు అనౌన్స్మెంట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రావాలి ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి ప్రభుత్వం జీవో రావాలి ఈ నంది అవార్డ్స్ అనే దాన్ని మేము డిస్కంటిన్యూ చేసాం 
మేము సింహ అవార్డ్స్ అని మేము పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఇది ప్రైవేట్ సంస్థలు ఎవరైనా కానీ కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు అనేటటువంటి అనౌన్స్మెంట్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం నుంచి రావాలి అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ నంది అవార్డ్స్ మాది ఆ పేరుతోనే ఇస్తున్నాం కాబట్టి మేము వేరే వాళ్ళకి ఎవరు ఇస్తామో ఇవ్వమా అనేది కూడా వాళ్ళు కూడా నిర్ణయం తీసుకొని అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేయాలి తప్ప అదర్వైజ్ నంది అవార్డ్స్ ప్రభుత్వ సహకారాలతో అంటే మాత్రం కరెక్ట్ కాదని నా ఉద్దేశం ఒకసారి ఆలోచించండి సార్ ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు చేయాలి ఇది ఎందుకంటే మేము అందరికీ సంతోషమే వాళ్ళు ఎవరు అవార్డ్స్ ఇవ్వడానికి వచ్చామంటే వాళ్ళు కొండేటి సురేష్ గారు మరి ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఇస్తున్నాడు నాలుగు భాషలకి సంబంధించిన దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్న నాలుగు భాషలకు సంబంధించి అవార్డులు ఇస్తున్నాడు ఇంతమంది ప్రైవేట్ వ్యక్తులు చిన్న చిన్న వాళ్ళే అవార్డులు ఇస్తుంటే ప్రభుత్వం ఎందుకు ఇవ్వటం లేదు అని చెప్పి మేము చాలా బాధగా వారితో అడుగుతున్నాం ఇది ఇప్పటికైనా దయచేసి కళాకారుల్ని గౌరవించడానికి అవార్డులు ఇవ్వండి ప్రభుత్వం తరఫున ఏ దేశంలో అయితే కళాకారుల్ని కవుల్ని గౌరవంగా చూసి వాళ్ళకి వెప్పు పొందుతారో వాళ్ళు అవార్డులు ఇస్తారో ఆ గవర్నమెంట్ సుభిక్షంగా ఉంటుంది అనేది కూడా మనకు తెలిసిన ఒక మంచి మాట దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇమ్మీడియట్గా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వాళ్ళు కూడా దీని మీద ఒక నిర్ణయం తీసుకొని అనౌన్స్ చేయవలసిందిగా నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అలాగే ఎప్పుడో అడిగినప్పుడు ఒక రోజున అడిగారు ఏమండి ఈ కమిటీకి మీరు చైర్మన్గా ఉంటే బాగుంటుంది అని చూద్దామని తర్వాత మాట్లాడదామండి అన్న అంతేగాని నేను కన్ఫర్మ్డ్గా నేను దీని కమిటీకి చైర్మన్గా ఉంటానని నేను చెప్పలా నిన్న అనుమానం వచ్చి అడిగాను మళ్ళీ అడిగితే నేను ఒకటే మాట చెప్పాను సార్ అది చాలా కాంట్రవర్సీ ఉంటుంది గుర్ర పందాలు జరుగుతుంటే అన్ని గుర్రాలు బ్రహ్మాండంగానే పరిగెడతాయి కానీ ఒక్క గుర్ర మాత్రం ముందుకు ఏదో ముక్కు తలకాయ ముందు పెట్టి అది అవార్డు కొట్టేస్తుంది దాని వాళ్ళకి బాధపడుతుంది అలాగే కొంతమంది అలా బాధపడుతూ కొన్ని స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చి ఇది వాళ్ళు వాళ్ళు పంచుకున్నారు లాలోచితో చేసుకున్నారు అనేటువంటి అపవాదులు కూడా వచ్చినాయి నాకు తెలిసినంతవరకు నేను ఎఫ్డీసీగా చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు అటు ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కానీ ఏ రోజున వా అవార్డులు ఎవరికి ఇస్తున్నారు ఏమిటి అనే ఒక్క మాట కూడా అడగల నేను కూడా కమిటీల్ని ప్రభుత్వం దగ్గర అనుమతి తీసుకొని ఇదిగో పలానా వాళ్ళని కమిటీ వేస్తున్నా ఉండే నాటకాలు వెళ్ళి టీవీ లాళ్ళకి వెళ్ళి ఈ విధంగా వేస్తున్నా ఉండే అని చెప్తే మీరు వెయ్యండి అన్నీ చూసి మీకు అన్నీ తెలుసు కదా అన్నారు బట్ ఫార్మాలిటీగా వాళ్ళందరూ నేసిన తర్వాత ఇది అండి అని చెప్పి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు ఇస్తే వాళ్ళు చూసి అంతగా మెట్టు ఓకే అండి ప్రొసీడ్ అనేవారు ఆ కమిటీతో ఈ స్క్రూట్ని చూసేటప్పుడు కూడా ఈ సినిమాల గురించి నేను వాళ్ళకి ఒకటే చెప్పేవాడిని ఎవరిని ఇందులో ఎవరి ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో ఉండవు గవర్నమెంట్ కూడా ఇన్వాల్వ్ కాదు ఇంటర్ఫియర్ కాదు నేను కూడా అంత ఎట్టి పరిస్థితుల్ని ఇంటర్ఫియర్ కాదు మీరే చూడండి నేను మళ్ళీ వాడు బిగినింగ్లో మీ దగ్గరకు వచ్చాను ఫైనల్ డే మాత్రమే వస్తాను మీరు చూసి అవార్డులు నిష్పక్షపాతంగా మంచి సినిమాలకి మంచి కళాకారులకి మంచి సాంకేతికని వాళ్ళకి అవార్డులు ఇవ్వండి అని చెప్పి కోరటం జరిగింది అంతవరకే చేసే అని తప్ప ఏ రోజున కూడా ఈ అవార్డు ఇతర పోల్చుదాం ఈ అవార్డు అతనికి ఇద్దాం ఇది ఈ కులానికి ఇద్దాం అది ఆ కులానికి ఇద్దాం అనే మాట మేము ఎప్పుడు కూడా అనలా ఏదైనా అపవాదు వచ్చింది డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్లు వచ్చినాయి కాబట్టి అలాంటి అన్నిటి కూడా సరి చేసుకొని ప్రభుత్వ పరంగా ఈ అవార్డు ఇస్తే చాలా బాగుంటుంది ఇక జ్యూరీ కమిటీకి చైర్మన్గా మాత్రం నేను ఉండలేనండి ఎంతో ఇక్కడే నాకు అనుభవం కూడా లేదు ఇన్నేళ్లలో ఏ రోజున జ్యూరీలో కూడా లేదు నేను నాటకాల జ్యూరీలో కానీ సినిమాల జ్యూరీలో కానీ టీవీ జ్యూరీలో కానీ దేంట్లో కూడా నేను లేను అలాంటి నాకు అనుభవం లేని నన్ను చైర్మన్గా పెట్టేదానికంటే కూడా చైర్మన్ ఎవరినో అనుభవజ్ఞులను చూసి పెట్టండి చెయ్యండి మేము కూడా వస్తాం పాల్గొంటాం అంతవరకు చేయగలగని తప్ప అఫీషియల్గా మాత్రం నేను అనౌన్స్ చేయడం అనేది నంది అవార్డ్స్ ఇది ప్రైవేట్ సంస్థ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ సహకారంతో చేస్తున్నాము గవర్నమెంట్ యొక్క అనుమతి ఉంది మాకు గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి ఏ విధమైన మరి అభ్యంతరాలు ఉండవు అనేది మీరు గట్టిగా నిర్ణయించుకొని చేస్తే బాగుంటుంది అని కోరుకుంటూ నేను మాట్లాడిన దాంట్లో తప్పులు ఉంటే క్షమించండి మిమ్మల్ని డిస్కరేజ్ చేయాలని కాదు నేను రాబోయే ఇట్లాంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు అని చెప్పి ఊహించి చెప్తున్నాను నేను అందుకని ఆ ఊహ కూడా ఏ విధమైన ఇబ్బందులు లేకుండా మీరు మొదలుపెట్టిన కార్యక్రమం విజయవంతం కావడాన్ని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ సినిమాటోగ్రఫీ మీరు తలసాని శ్రీనివాస యాదవ్ గారు కూడా ఇంటికి వెళ్ళాం చెప్పారు వీరేమో లెటర్ కూడా ఇచ్చారు జీవో లెటర్ ఇచ్చి కొంత అమౌంట్ కూడా స్పాన్సర్ చేస్తా అన్నది గవర్నమెంట్ మాకు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కాబట్టి అంటే ఇన్ని రోజులు వెయి
ఎంతో మంది ఆర్టిస్టులు కానీ టెక్నీషియన్స్ కానీ అవార్డు తీసుకొని ఎంతో సంతోషపడ్డ వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు నేను కూడా ఇండస్ట్రీలో ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాను కాబట్టి మా ఫస్ట్ హీరో మా శివాజీ రాజా గారిని హీరో చేస్తూ సినిమా చేసిన నేను నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో అప్పటి నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నా కాబట్టి నాకు కూడా అప్పుడు సర్దార్ పాపన్నకు కాస్టమ్స్ దాని మీద నంది అవార్డు రావడం జరిగింది అంటే నంది అంటే ఒక ఇండస్ట్రీలో అందరికీ ఒక ఎన్నలేని మంచి అభిప్రాయం కాబట్టి వీళ్ళు ఎవరు ఏ ప్రభుత్వం చేస్తలేదు కాబట్టి మీ సహకారం అన్న ఇవ్వండి అని నేను అడగడం వాళ్ళు దానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒప్పుకుంది ఇంకా కొంచెం టైం ఉంది కాబట్టి ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని కూడా ఇంకా నేను మళ్ళీ కలిసి మళ్ళొకసారి కూడా అడుగుతాను వాళ్ళు మినిస్టర్స్ అయితే మాకు అక్కడికి రావడానికి గెస్ట్గా రావడానికి సినిమాటోగ్రఫీ మినిస్టర్ గోపాలకృష్ణ గారు ఒప్పుకున్నారు అలాగే జోగి రమేష్ మినిస్టర్ గారు ఒప్పుకున్నారు వాళ్ళు వస్తున్నారు ఇక్కడ తలసాన్ శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు వస్తున్నారు దుబాయ్ అలాగే శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు వస్తున్నారు తర్వాత ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు వస్తున్నారు ఇంకా ఇంకా కొందరు ప్రముఖులు వస్తున్నారు అయితే నేను చాలా రోజుల నుంచి అడిగినా సార్ అది మీకు మీకు చెప్పలేదు నేను కానీ ప్రభుత్వాన్ని నేను అడిగి లెటర్ తీసుకున్న తర్వాతనే నేను అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళు లెటర్ చేయడానికి కూడా నాకు టూ టూ త్రీ మంత్స్ పట్టింది అలా లెటర్ తీసుకున్న తర్వాతనే దీన్ని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అది తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇచ్చింది లెటర్ ఆంధ్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా నేను తప్పకుండా సహకారం అడుగుతా వాళ్ళు కూడా ఇస్తారని నమ్మకం నాకు ఉంది ఎందుకంటే వస్తారని చెప్ప వస్తానని చెప్పారు కాబట్టి తప్పకుండా దీన్ని వాళ్ళు చేస్తే అసలు మనం ఈ పేరు పెట్టకుండా వేరే చేసేది కానీ ఇది అందరికీ బాగా ఇష్టమైన అవార్డు కాబట్టి ఎటు కూడా రెండు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇస్తలేరు కాబట్టి నేను ముందుకు రావడం సార్ జరిగింది సార్ అంతకంటే ఇంకా వేరే ఏం లేదు ఎవరు అంటే అమౌంట్ ఎవరు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా తెలంగాణ మా ఛాంబర్ ద్వారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తాను మాకు మంచి సపోర్టర్స్ ఉన్నారు సపోర్టర్ కదా చేస్తా చేసేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ మా లక్ష్మీపతి ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీలో చాలా పోరాడి పోరాడి ముందుకొచ్చి ఆయన ముందుకొచ్చి నేను ఎందుకు చేయొద్దు మనం అని అలాగే గంటా శ్రీనివాసరావు గారు కూడా వస్తున్నారు వాడు కూడా చాలా సపోర్ట్గా ఉన్నారు ఇట్లా చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి తప్పకుండా దీన్ని మీ అందరి సహకారంతో చాలా భారీ ఎత్తున మంచిగా ఏమాత్రం కాంట్రవర్సీ లేకుండా తప్పకుండా చేస్తాను మీకు మళ్ళొకసారి హామీ ఇస్తున్నా సార్ ఎక్కడ కూడా కాంట్రవర్సీ రాకుండా చూస్తాను చాలా సంతోషంగా ఉందండి ఫస్ట్ ముందుగా పితాని రామకృష్ణ గారికి మనస్ఫూర్తిగా కంగ్రాచులేట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఒక ఇనిషియేటివ్ని తీసుకొని ఆర్టిస్టులకి టెక్నీషియన్స్కి ప్రొడ్యూసర్స్కి అంతే టోటల్గా అవార్డు రావాలని చెప్పి అవార్డు ఇవ్వాలని చెప్పి ఆయన తీసుకున్న స్టెప్కి అభినందిస్తున్నాను అలాగే ఆయన దుబాయ్ కూడా వెళ్ళి అక్కడ కొన్ని ప్రిలిమినరీ వర్క్స్ కూడా ఆయన స్టార్ట్ చేశారు సో ఆయనతో పాటు ఉన్న ఫ్రెండ్ సర్కిల్ కానీ వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తాను అందరూ వాళ్ళ విలువైన టైమ్ను కేటాయించి ఈ ఒక ప్రోగ్రామ్ని సక్సెస్ చేయాలని చెప్పి అందరూ ముందుకు వస్తున్నారు అందులో తెలుగు కాకుండా తమిళ్ కన్నడ మలయాళం కూడా ఆయన ప్లాన్ చేశారు బట్ ఏది ఏమైనా ఇందాక మా సీనియర్ యాక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ఎక్స్ ఎంపీ గారు మురళీమోహన్ గారు చెప్పింది ప్రతి సెంటెన్స్ చాలా కరెక్ట్ అండి ఏదైనా సరే మనం అన్ని క్లారిటీ అన్నీ తీసుకొని తర్వాత మనం ఎదరికి వెళ్ళాలి సో ఆల్రెడీ రామకృష్ణ గారు చెప్పడం ఏంటంటే ఇక్కడ తెలంగాణ యాక్సెప్టెన్స్ లేకపోతే అన్నీ లెటర్ పూర్వంగా వచ్చింది ఇంకా ఆంధ్ర సైడ్ నుంచి రావాలి కాబట్టి మీరు అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి మనమంతా వీ విల్ గో అండ్ మీట్ ద సీఎం అండ్ టేక్ హిజ్ అప్రూవల్ ఆల్సో ఎందుకంటే మనం ఒక్కసారి వర్క్లో దిగిన తర్వాత మళ్ళీ ముఖ్యంగా నందియా లేకపోతే ఇంకా వేరే ఏదైనా ఇక్కడ తెలంగాణలో ప్రిఫర్ చేస్తున్నారా లేకపోతే ఇది వరకులాగా సేమ్ అదే ఆ నంది పేరు మీదనే వెళ్ళాలా అనేది అది ఒకటే క్లారిఫికేషన్ ఉంటుంది ఐ థింక్ వేరే ఉండకపోవచ్చు సో అది క్లారిఫై చేస్తే ఎందుకంటే అన్నీ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అలా కాదు ఈ పేరు ఉండాలంటే మళ్ళీ అవన్నీ డిస్టర్బ్ అయ్యి మళ్ళీ చేయాల్సి వస్తుంది సో డెఫినెట్లీ అది క్లారిటీ తీసుకొని వెళ్దాం అండ్ ఈరోజు అందరూ ఎంతో బిజీగా ఉన్నప్పుడు కూడా జూరీ మెంబర్స్గా ఆయన అనౌన్స్ చేసిన వాళ్ళందరూ వచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు ముఖ్యంగా నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీలో నన్ను పరిచయం చేసిన డైరెక్టర్ రేలింగ నరసింహారావు గారు వచ్చున్నారు చాలా సంతోషంగా ఉంది చాలా కృతజ్ఞతలు ఎందుకంటే తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి నాకు ఒక ఇన్విటేషన్ ఇచ్చి తీసుకొచ్చి నన్ను తెలుగు హీరోగా చేశారు అలాగే డైరెక్టర్ బి గోపాల్ గారు ఉన్నారు సో బి గోపాల్ గారు ఖైదీ ఇన్స్పెక్టర్ అనే సినిమా చేశారు అప్పట్లో అది చాలా కాస్ట్లీ సినిమా అద్భుతమైన సాంగ్స్ డాన్స్ ఫైట్స్ చేశారు చాలా మంచి పేరు వచ్చింది నాకు సో
ఎవరైతే నాకు సినిమాలు ఇచ్చి నాకు ఒక మంచి పేరు ఇచ్చారో వాళ్ళందరికీ నమస్కారం చెప్తూ మరి ఈ ప్రోగ్రాంకి అందరిది బ్లెస్సింగ్స్ ఉండాలి ఎందుకంటే ఒక అవార్డు అనేది ఒక ఆర్టిస్ట్ కానీ ఒక టెక్నీషియన్ కానీ ఒక ప్రొడ్యూసర్ కానీ ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్ వస్తున్నప్పుడు చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ప్రైవేట్ అవార్డ్స్ ఇంకా బ్రహ్మాండంగా చేయవచ్చు ఇంకా గ్రాండ్గా చేయవచ్చు అవన్నీ చేయవచ్చు బట్ గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి వస్తున్నప్పుడు అది ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక యూనివర్సిటీ నుంచి సర్టిఫికేట్ వచ్చినట్టే ఎట్లా పాస్పోర్ట్ అనేది ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేన్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ అట్లా ఇది కూడా ఏంటంటే ఒక గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి వస్తే చాలా బాగుంటుంది సో దానికి మనం అందరూ కలిసి మనం పనిచేద్దాం అండ్ ఐ విష్ యూ ఐ విష్ ఆల్ ది రామకృష్ణ గారికి విషయం ఆల్ ది బెస్ట్ గుడ్ లక్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి నాకు గురువు మన్నయ్య మురళీమోహన్ గారికి సుమన్ గారికి మా అమ్మ రోజారమణ గారికి రేలంగి నరసుల గారికి ప్రసన్నకి మిగతా పెద్దలందరికీ అలాగే పాత్రికే మిత్రులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు గోపాల్ గారికి అనే గోపాల్ గారికి ఎవరొకరు పిల్లి మిల్లో గంట కట్టాలి అది మా రామకృష్ణ గౌడ్ గారు కట్టారు కంపల్సరీ అందరూ సపోర్ట్ చేయాలి దీంట్లో ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు ఒకళ్ళొకళ్ళు ఒకళ్ళ మాట ఇంకొకళ్ళ మాట చెప్తే గవర్నమెంట్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుందేమో కానీ మనం క్లారిటీగా ఉంటే రెండు రాష్ట్రాల్లో క్లారిటీగా ఉంటాయి ఇది ఎప్పుడూ జరిగేది దీంట్లో పెద్ద ఇబ్బంది కూడా ఉండదు ఇందాక మా అన్నయ్య చెప్పినట్టు కోటి రూపాయలు వస్తా కోటి రూపాయలు తీసుకోవాడు ఉన్నది జస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ పని మా అందరికీ నిజం చెప్పాలంటే పెద్ద ఇబ్బంది ఏం కాదు రెండు కోట్లు తీసుకోవాలని కూడా ఇబ్బంది కాదు ఇక్కడ మనం రిక్వెస్ట్ చేయాలి ఏంటంటే రెండు రాష్ట్రాలు కలిపి చేయండి నంది అవార్డు పేరు మార్చద్దు ఎక్కడ ఒక సంవత్సరం చేయండి అక్కడ ఒక సంవత్సరం చేయండి అలా క్లారిటీగా మన వాళ్ళతో చెప్తే బాగుంటుంది ఇక ఎప్పుడు నాలుగో స్థానంలో ఉండే తెలుగు ఇండస్ట్రీ రోజు మొదటి స్థానంలో ఉంది అది మనం గర్వించదగ్గ విషయం ఈ టైంలోనే కావాలి నంది అవార్డ్స్ ఇప్పుడే కావాలి అది పెద్దలందరూ కూర్చొని దీన్ని డిసైడ్ చేస్తారు మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గౌరవం ఆయన మంచి కార్యక్రమం చేస్తున్నారు అవార్డ్స్ గవర్నమెంట్ నుంచి అవార్డ్స్ అంటే సుమన్ గారు చాలా బాగా చెప్పారు యూనివర్సిటీ నుంచి సర్టిఫికేట్ తీసుకున్నట్టని నాకు కూడా నా ఫస్ట్ మూవీ ప్రతిధ్వనికి నంది అవార్డు వచ్చింది చాలా సంతోషం వచ్చింది అందరూ డైరెక్టర్ కానీ ప్రొడ్యూసర్ కానీ ఆర్టిస్టులు అందరూ చాలా గర్వంగా ఫీల్ అయ్యే అవార్డు బాగా సక్సెస్ఫుల్గా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను పెద్దలు మురళీమోహన్ గారు సుమన్ గారు శివాజీ రాజా ప్రసన్న గారు రేలంగ నరసింహరావు గారు రోజారమణి గారు అందరూ పెద్దలు అందరూ ఉన్నారు ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ కానీ దానిలో ఉన్న సాధక బాధలన్నీ మా మురళీమోహన్ గారు చెప్పారు సుమన్ గారు చెప్పారు మనం ఏదైనా ఒక కోరిక శివుణ్ణి కోరుకోవాలంటే ముందుగా ఆ నందీశ్వరుడు చెవులో చెప్పాలి అంటారు అలాగా ఆ నందీశ్వరుడే విని మన అందరి ఇళ్ళకి చాలామంది మా కళాకారుల ఇళ్ళల్లో ఉన్నాడు ఆయన కానీ మళ్ళీ చాలా గ్యాప్ వచ్చింది కొన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయింది సో మళ్ళీ అందరూ కలిసికట్టుగా మరి రెండు ప్రభుత్వాలని కోరి ప్రభుత్వం తరఫున కూడా ఆ నంది అవార్డ్స్ ఇస్తే చాలా బాగుంటుంది కానీ అంతకుముందే మా బ్రదరు రామకృష్ణ గౌడ్ గారు ఇది ఇంత ఘనంగా దుబాయ్లో చేస్తున్నామని మా అందరినీ జూరీ మెంబర్స్గా ఉండమని కోరారు దానికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు ఆయనకి అలాగే పెద్దలందరూ మురళీమోహన్ గారు సుమన్ గారు గోపాల్ గారు ప్రసన్న కుమార్ గారు శివాజీ రాజా గారు ఇలాగ మన రేలంగ నరసరావు గారు ప్రభు గారు ఇలాగ ఇంతమంది ఈ జూరీలో ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు పేర్లు చెప్పారు వారందరితో పాటు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ మరి ఇది చాలా అంగరంగ వైభవంగా జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరి దీని అంతటికీ సపోర్టు మా అందరు కళాకారుల తరఫున ఎలా ఉంటుందో అలాగే మీడియా ప్రెస్ అందరూ కూడా ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరొకసారి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ సభా వేదిక మీద ఉన్న మా కుటుంబ సభ్యులు పెద్దలందరికీ నమస్కారాలు ఎందుకంటే అందరం సినిమా ఫీల్డే మేము అందరూ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరం కూడా అన్నాడు నిజంగా చాలా సంతోషకరమైన వార్త అండి నంది అవార్డ్స్ మళ్ళీ పెట్టడం అనేది అయితే ఇందాక మురళీమోహన్ గారు చెప్పినట్టుగా కొన్ని ఇబ్బందులు దీంట్లో ఉన్నాయి ఆ నంది అవార్డ్ చుట్టూరు ఒక కంచె వేసేసి ముందు పెడితే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఆఫ్ కంచి వేసేసారు ఆయన ఆల్రెడీ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ నుంచి లెటర్ తీసుకుని పర్మిషన్ తీసుకుని అన్నీ చేసేసారు ఇంకా హాఫ్ కంచే ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ నుంచి అది కూడా తీసుకోగలుగుతారు రామకృష్ణ గౌడ్ గారు అని నాకు 
నమ్మకం ఉంది ఎందుకంటే ఆయన ఏ పని తలపెట్టినా కూడా సాధించి తీరుతారు ఏదైనా సరే ఒక టాపిక్ మార్కెట్లో పెట్టినప్పుడే ఇంతవరకు నంది అవార్డ్స్ పేరు ఎక్కడ రాలేదు మళ్ళీని మనకి నంది అవార్డ్స్ అంటే అంత ప్రెస్టేజియస్ అవార్డు అండి అది ఒక అవార్డే కాదు ఆ అవార్డు అలా ఉదయిస్తే పక్కన పెడితే ఆ నంది అవార్డ్స్ ఫంక్షన్ జరిగినప్పుడు సంబరాల్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం అనేది జీవితంలో అలా గుర్తుండిపోయే అంశం అండి అది నేను సుందరీ సుబ్బారావు అనే సినిమాకి నంది అవార్డు తీసుకున్నాను బెస్ట్ స్క్రీన్ ప్లే అవార్డు రాంబోజీరావు గారి సినిమాకి తీసుకున్నప్పుడు మేము వెళ్ళినప్పుడు మన మహానుభావులు ఎట్టి రామారావు గారు చీఫ్ మినిస్టరు మమ్మల్ని అందరినీ వరుసగా అలాగ నిలబెట్టి పేరు పేరున పలకరించారు ఆయన అండి నేను ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేసిన వ్యక్తిని ఆయన సినిమాకి డైరెక్షన్ కూడా చేయలేదు రేలక్ నరసింహరావు గారు బాగున్నారా అన్నారు ఇలాంటి అనుభూతులు చక్కని అనుభూతులు ఆ ఫంక్షన్స్లో ఆ సంబరాల్లో జరుగుతాయి జనరల్గా మనకండి ఇదే ఒక్క ఇన్సిడెంట్ మాత్రమే మీకు చెప్తున్నానండి నేను అందరం కలవడం చక్కగా రోజంతాను సంబరం లేక ఉండడం ఇంట్లో పెళ్లి జరిగితే ఎలా ఉంటుందో అలా జరుగుతాయి నంది అవార్డ్స్ ఫంక్షన్స్ అవి ఈ మధ్యన కరువనిగైపోయి ఒక దిగులు పట్టుకుందండి మనకి నిజంగా చెప్పాలంటే అది లేదు ఇప్పుడు ఇందాక మురళీమోహన్ గారు ఉన్నారు మహా అయితే కోటి రూపాయలు అవ్వచ్చు ఎందుకు చేయకూడదు అని కోటి రూపాయలు కాదు సార్ ఐదు కోట్లైనా గవర్నమెంట్ చేసి తీరాలి ఎందుకు అంటే మనం వినోద పనులు కడతాం మనం సినిమా ఇండస్ట్రీ తరఫున గవర్నమెంట్కి ఈ గవర్నమెంట్కి కానీ ఆ గవర్నమెంట్కి కానీ ఎనీ గవర్నమెంట్కి మనం వినోద పనులు కడుతున్నాం కడుతూ ఉన్నప్పుడు మనకు వాళ్ళు చేయవలసిన బాధ్యత వాళ్ళకు ఉంది మనల్ని సంతోష పెట్టవలసిన బాధ్యత అది కరువనిగా అయిపోయింది కరువనిగా అయిపోయినటువంటి టైంలో రామకృష్ణ గౌడ్ గారికి ఈ ఐడియా రావడం దీన్ని బయటికి తీయడం తీయడం వల్లే కదా ఇప్పుడు దీంట్లో ఉండే సాధక పదాలు ఏంటో మురళీమోహన్ గారు చెప్పగలిగారు చక్కగాను ఇప్పుడు ఆ మురళీమోహన్ గారు చెప్పినవి అన్నీ కూడా ఈ నా ఉద్దేశం ఇంటికి వెళ్ళి లిస్ట్ వేసుకుని దీన్ని ఎలా సాధిద్దాం దీన్ని ఎలా సాధిద్దాం దీన్ని ఎలా సాధిద్దాం అని డెఫినెట్గా సాధిస్తారు రామకృష్ణ గౌడ్ గారు సాధించి తీరుతారు అటువంటిది ఈ నంది అవార్డ్స్ జరగాలి క్వశ్చన్ ఏం లేదు జరిగి మన అందరినీ ఆనందపరచాలని నన్ను నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినటువంటి రామకృష్ణ గౌడ్ గారు వాళ్ళ బృందానికి ధన్యవాదాలు తెలియ రీసెంట్గా మనం అన్నీ ఫైనలైజ్ చేసుకొని రావడం జరిగింది ఇవాళ స్టేజ్ పైన ఉన్న గెస్టులందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఫర్ ఆల్ యూర్ సపోర్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజకీయ రంగంలో కూడా కృష్ణాతులు అయ్యారు సుమన్ గారు ఓ హీరోగా ఆయన చాలా ఎప్పటి నుంచి ఉన్నారు అలాగే బి గోపాల్ గారు కమర్షియల్ సినిమాలకి కమర్షియల్ కలెక్షన్లకి ఓ చరిత్ర చెప్పిన బి గోపాల్ గారు అలాగే రోజా రమణి గారు భక్త ప్రహ్లాద అటు నుంచి చూసుకుంటూ వస్తే ఒక మా ఇద్దరు కథ ఒక డ్రైవర్ రాముడిలో రామారావు చెల్లెలుగా చేసి ఆవిడ ఎంతో నిష్ణాతురాలు ఇక అలాగే రేలంగి నరసింహరావు ఆయన చాలా గొప్ప డైరెక్టర్ నిష్ణాతులు ఒక పెద్ద పెద్ద కమర్షియల్ సినిమాల మీద కూడా ఒక చిన్న కామెడీ సినిమా వేసి వాటితో పాటు విజయం సాధించడం లేకపోతే వాటిని ఐ ఫెయిల్యూర్ అయ్యి ఈయనది మాత్రం విజయం సాధించిన రేంజ్లో ఉన్న రేలంగ నరసింహరావు ఇంతమంది ఇక ప్రభు గారు జర్నలిస్ట్గాను ఆయన దర్శకుడుగాను నిర్మాతగాను ఆయన ఫేమస్ అలాగే అనురాగ్ ఠాగూర్ గారు లక్ష్మీపతి గారు ఇంతమంది ఉన్నారు ఇంతమందిలో నిష్ణాతులను చూసి జూరీని అన్నారు కానీ కులం చూడం ఇళ్లలో ఎవరి కులం ఏంటో మేము చూడం కులం మాకు తెలియదు మాకు మనుషులే తెలుసు కులాలు మాట్లాడుతున్నారు కులాలు జాతులు అన్నారు కొంతమంది నంది అవార్డ్స్లో కొంతమంది రాని వాళ్ళు వాళ్ళేదో బ్లేమ్ చేసేదానికి మనలో ఉండవాళ్లే బ్లేమ్ చేసే ఒక గేమ్ ఆడారు తర్వాత మనలో ఉండవాళ్లే ఒక బాధ్యతాయుతమైన పదవిలో ఉండి ఆ బాధ్యతాయుతమైన పదవిలో మనమేం చేయాలి పరిశ్రమకు అభివృద్ధి ఎలా చేయాలి గతంలో మద్రాసు నుంచి ఇండస్ట్రీ వచ్చినప్పుడు ఒక ఫిలిం నగర్ హౌసింగ్ సొసైటీ పెట్టాం అలాగే వర్కర్స్కి చిత్రపురి హిల్స్ పెట్టాం అలాగే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి స్టూడియోలు ఒక రామనాయ స్టూడియో అని పద్మాలయ స్టూడియో అని అన్నపూర్ణ స్టూడియో అని ఇలా స్టూడియోలు పెట్టాం ఇలా మద్రాసు నుంచి తీసుకొచ్చిన పరిశ్రమను ఇంత చేసాం ఇలా మేము చెయ్యాలి మా బాధ్యత అది అని ఆ బాధ్యతలు మర్చిపోయి ఏదో అవాకులు చవాకులు పేలి రకరకాలుగా చేసి నంది అవార్డ్స్ అనేది చాలా గొప్ప ప్రతిష్టాత్మకమైన అవార్డు అలాంటి నంది అవార్డుని రెండు వేల పద్నాలుగులో చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చి గతంలో ఇవ్వనయ్యి ప్లస్ ఆయన తర్వాత మూడు సంవత్సరాలకి కూడా కలిపి ఒక ఐదు సంవత్సరాలకి కమిటీలు వేసి ఆ అవార్డులు ఇచ్చేయటం ఆ అవార్డులు డిక్లేర్ చేయటం జరిగింది బట్ ఫంక్షన్ అయితే జరగలేదు అలాగే రెండు వేల పద్నాలుగులోనే కేసీఆర్ గారు కూడా నంది అవార్డు అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ అవుతుంది నేను తెలంగాణలో సింహ అవార్డ్స్ పెడుతున్నా అని చెప్పి సింహ అవార్డ్స్కి అప్లికేషన్లు తీసుకుంటాం దాని ఫీజు కూడా కలెక్ట్ చేయటం దాని సినిమాలకు ఎంట్రీలు కూడా వచ్చి కూడా చేయకుండా చేయటం జరిగింది సో పక్కన చూస్తే మన కర్ణాటక 
ఒక బెంగళూరు ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ చేస్తారు గొప్పగా వాళ్ళు కన్నడ డివిజన్ ఒకటి ఆసియా డివిజన్ ఒకటి ఇండియన్ డివిజన్ ఒకటి బ్రహ్మాండంగా చేస్తారు పక్కన తమిళనాడు చూస్తే వాళ్ళు గవర్నమెంట్ బ్రహ్మాండంగా చేస్తుంది అక్కడ ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ జరుగుద్ది కేరళ చూస్తే కేరళలో ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ జరుగుద్ది వాళ్ళు అద్భుతంగా చేస్తారు బాంబేలో చూస్తే అక్కడ ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ మామి కలకటాలో చూస్తే అక్కడ ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ అంతమంది అన్ని గవర్నమెంట్లు చేస్తుంటే మన రెండు గవర్నమెంట్లు చేయకపోవటం చాలా దురదృష్టకరం చాలా బాధాకరం సరే ఆ నంది అవార్డ్సే కనుమరుగు అయిపోయి నంది అవార్డ్సే లేవా అని అనుకుని నంది అవార్డ్స్ మీద జల్లిన బురద నుంచి ఆ బురదని కడిగి ఇది నంది నంది అంటే ఇది అని చెప్పి మా రామకృష్ణ గౌడ్ గారు ఇవాళ చే చేయటం సో ఆయన చేసే దీంతో ఆయన ఇన్స్పిరేషన్గా ఒకటి ఆలోచించుకోవాలి వాళ్ళ సైమా అవార్డ్స్ గొప్పగా చేస్తున్నారు బ్రహ్మాండంగా అలాగే ఫిలింఫేర్ అవార్డ్స్ గొప్పగా చేస్తున్నారు ఆ స్థాయిలో ఆయన చేసి నంది అవార్డ్స్ అవార్డ్స్ అనేది కవులకి కళాకారులకి కళలకి వాటికి కమర్షియల్గా కొన్ని పే చేసినా పే చేయకపోయినా ఒక అద్భుతమైన సినిమాలు అద్భుతంగా సమాజానికి ఏదో మంచి చెప్పే రేంజ్లో చేసేది వాటికి ఆ ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తే అవి వస్తాయి అవి వస్తే ఇవాళ భారతదేశం మొత్తం మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ నుంచి ఆస్కార్ అవార్డు వచ్చిందని మనం ఎంత గొప్పగా ఫీల్ అవుతున్నామే అది అవార్డు ఉందా కాబట్టి ఆస్కార్ వచ్చిందని మనం గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాం అదే ఆస్కార్ రద్దు చేస్తే ఏమవ్వాలి అందుకని గవర్నమెంట్లకు ఎప్పటికైనా వాళ్ళు బుద్ధి తెచ్చుకొని వాళ్ళు ఇచ్చేసి డెఫినెట్గా ఇవి ప్రోత్సహించాలని కోరుకుంటూ వాళ్ళకి కళ్ళు తెరిపించే విధానంలో మా రామకృష్ణ గౌడ్ వ్యవహరించిన తీరుకి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఇంతమంది నిష్ణాతులు ఇంతమంది గొప్పవాళ్ళు వీళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ వచ్చి ఇది ప్రోత్సహిస్తున్నందుకు ఇది ఎవరు ప్రోత్సాహం ఎవరిది కాదు ఇది మన కళకి మన పరిశ్రమకి మన సినిమా ఇండస్ట్రీకి ప్రోత్సాహకం సో మనని మనం గౌరవించుకుందాం మన పరిశ్రమ కాపాడుకుందాం థ్యాంక్ యూ